。这位女子自从搬到新家后，每天晚上都能隐隐约约听到有铃铛的声响。熟睡的小姐姐被诡异的声响吵醒，感觉声音就从窗外传来，于是打开窗户查看，却空无一人，就连诡异的声响也突然消失了。空旷的走廊死一般的沉静，小姐姐内心虽然很害怕，但坚信科学的她。从不相信什么鬼神之说，他一直觉得是某个变态在偷窥自己。就在这时，窗帘后面似乎有东西在动，可当小姐姐打开窗户之后，却什么都没有发现。这次，小姐姐决定在窗帘后面守株待兔，倒要看看这是谁的恶作剧。过了一会儿，窗外再次传来动静，小姐姐迅速拉开窗帘，没想到却看到了个猫脑袋，猫咪的脖子上还带着一只铃铛，这正是诡异声音的来源。小姐姐说，之前自己只是假装坚强，这段时间一直给自己洗脑，世界上没有鬼。可万万没想到，害他担惊受怕了半个月的罪魁祸首，居然是一只大肥猫，这让他真的是哭笑不得。然而最让人奇怪的是，这只胖猫自从被发现后，每天都会过来，而且一天中要来很多次，每次都是伸头看一眼里面的人，之后就会直接转身走掉。为此，小姐姐也是一头的雾水。每次猫咪离开的时候，都看起来特别的失落，似乎是在寻找着什么重要的东西，甚至有时候会坐在窗户外守着不走。女主实在想不明白其中缘由。于是将窗户紧闭，抱着眼不见心不烦的态度来到另一个房间休息。可让他没想到的是，胖猫又从另一个窗户找了过来。当发现窗户被锁上后，就不停的在外面大声喵叫。小姐姐说，只要我不打开窗户，它就会一直在外面叫个不停。可给它打开了窗户，它又不进来，只是伸个小脑袋朝屋里看。小姐姐实在猜不透他的心思，于是打开门准备跟这只猫咪来一场谈判，看看它到底怎么个意思。可还没等小姐姐靠近，小猫就警惕的转身跑掉了。无奈之下，女子放弃了谈判的打算。又拿来一碗猫粮放在外面，准备用美食贿赂这只肥猫，让它以后换一家人骚扰。看着猫咪毫不客气吃起了自己准备的食物，小姐姐也松了口气，以为肥猫收下食物就不会再骚扰自己了。可还没过五分钟，猫咪再一次来到了窗外，又将自己的大脑袋伸了进来。为此，小姐姐深深叹了口气，苦笑着说：“也不知该如何是好了。”很快，时间到了晚上，肥猫再一次光临了这里。这次，它透过缝隙发现家里好像没人，然后居然用小爪子扒开窗户，直接溜了进来，一套动作行云流水。娴熟的像是一个惯犯，正在厨房洗碗的小姐姐毫无察觉，直到回到房间发现窗户开了，这才怀疑猫咪是不是偷跑进来了，于是开始在房间里四处寻找，最后在一堆衣服底下找到了这只猫。这时小姐姐发现猫咪的肚子大了很多，怀疑它是不是怀有身孕了。都说猫快在临产的时候找一个安全的地方生孩子，小姐姐认定它这段时间就是在找产房，于是第二天就带它来到了宠物医院。医生帮猫咪做了检查，发现并没有怀孕，它的肚子之所以大了，可能是最近吃的太好了，就是单纯的胖了。听到这个答案，小姐姐也是哭笑不得。不过从医生口中得知，猫咪已经做过绝育手术，那么就证明它肯定是有主人的。从医院回来后，小姐姐就挨个拜访了周围的住户，可却无一人是肥猫的主人。后来从房东那得知，原来这只猫是上一个租户养的流浪猫，一个月前它搬走了，不知道什么原因把猫咪留在了这里。原来猫咪之所以经常在窗户外偷看，应该是想看它的主人是否回来了。它一直在寻找并思念着曾经的主人。真的是一只贴心又懂得感恩的猫咪。之后，好心的房东也给前住户打了个电话。电话里，租户哭着说，新房子这边不允许养宠物，也是没有办法才将猫咪丢下的，并表示它是一只很听话懂事的猫咪，希望志愿者可以帮忙找个好心人领养。听完猫咪的故事后，小姐姐也被有爱的猫咪所感动，不仅原谅了它之前的所作所为，还决定接替上一位租户继续领养它，并且帮它准备了一个崭新的小窝，让它不再流浪街头。不得不说，果然越胖就越有福气。这只小肥猫是何其的幸运！身为流浪猫的它，能接连遇到两个好心的租户，或许这也是上天注定的缘分吧。看到最后，让我们一起给善良的小姐姐点个赞吧！如果你觉得视频里好心人做的对，请在评论区打出“好人一生平安”。期待下期再见。这是发生在景区里感人的一幕：一只橘猫躺在道路的中间，喵喵叫着向人们乞讨着食物，然而来来往往的游客却无一人为它停留。猫咪的眼里写满了失落，看来今天又要饿肚子了。然而当它站起身后，人们发现它居然只有三条腿。他朝着停下的缝隙叫了几声，突然从里面钻出来一只小奶猫，而且还并不止一只。原来它还是四只小猫的母亲。在这没有食物和水的山顶，失去一条腿的猫妈妈很难获取到食物。然而它并没有被眼前的苦难所打败。为了抚养自己嗷嗷待哺的孩子们，它只能冒险向来往的游客乞讨食物。猫妈妈很聪明，它待的地方正是游客们的必经之路，也正是一直靠着好心人给的零星食物才养活了孩子。每当有人路过时，四只小猫会谨慎的快速躲起来，但猫妈妈不但没有害怕。反而主动凑上前，朝着路人撒娇卖萌。为了得到一口吃的，他每天必须要竭尽全力讨好各种形形色色的人，这也是他的生存之道。为了孩子，他早已无惧一切。此时，认为母爱伟大的请扣六六六。一位好心小姐姐为母猫准备了猫粮和牛奶。当小姐姐端食物给母猫时，母猫
。这时，小猫闻着香味走了出来。猫妈妈下意识给孩子们让出了位置，自己默默回到地板底下。作为一个母亲，她又怎么能和孩子抢吃的呢？但是小猫吃不惯这种食物，最终还是吃起了妈妈的母乳。刚才没吃多少的母猫现在一定很饿，可它还是选择了先照顾自己的孩子。每当游客从这里路过时，都会遇见这个任人抚摸的橘猫。也正因为母猫这种友善的性格，许多路人都会给它投喂一些食物。有人猜测母猫会不会是有主人的，因为正常的野猫不可能这么亲近人类。于是志愿者来到山下四处打探猫主人的下落。从一位知情人口中得知，原来在几个月前，看到一位男子将橘猫带到了这里，并狠心遗弃。橘猫因为少了一条腿，无法追上离开的主人，之后就躲到了凉亭下的缝隙里。然而它当时已经怀有身孕，最终在缝隙里生下了四只小猫。由于山上缺乏食物跟干净的水。为了孩子们可以活下去，母猫只能每天向路过的游客们乞讨，希望有好心人可以施舍一些吃的。即使夜幕降临，母猫也没有休息片刻，只要附近有人靠近，它就会拖着疲惫的身体凑上去，拿出最好的状态讨好路人。猫妈妈伟大的爱感动了许多人，为了猫咪一家的健康着想，人们决定对他们展开救援行动。志愿者在铁笼里放下美味的食物作为诱饵，很快就将几只馋嘴的小奶猫营救成功。而懂事的猫妈妈似乎能感受到人们的善意，她知道这些好心人是来帮助自己的。竟然主动进入了笼子里。随后，人们将猫咪一家紧急送往了医院。经过检查，发现小猫们的身体非常健康。尽管猫妈妈身体残疾，但她还是将孩子们照顾得无微不至。而猫妈妈的检查却让在场所有人都大吃一惊。原来，从骨头光滑平整的断口推测，猫妈妈的腿应该是被人直接一刀砍断的。难以想象她当时是多么的痛苦，之后还要忍着伤痛艰难喂养自己的孩子。兽医都说，这样还能将小猫们照顾得如此之好，真是个奇迹啊！这可能就是为母则刚吧，正是母性的本能一直在支撑着他，让他坚持了下来。这或许就是母爱的伟大无私之处吧。最后一直喂养他的小姐姐决定收养猫咪一家，苦难过后终将迎来美好。相信猫妈一家今后一定会健康快乐，万物皆有灵性，愿天下每一个可怜的毛孩子都值得被温柔以待。最后，让我们给这份伟大的母爱点个赞吧。如果你支持视频里好心人的做法，请在评论里打出“好人一生平安”，让我们一起传播正能量。期待下期再见。眼前这只大白狗正用着吃奶的劲，拼了命的往一户人家的大门里钻。可惜门缝实在太过狭窄，它只能勉强伸进去个脑袋，大半个身子都被卡在门外。狗狗不停地朝院子里的人哀求呜咽着。然而面对狗狗求救的行为，房子里的人却丝毫不为所动。可怜的毛孩子似乎并不打算放弃，依旧坚持不懈地守在门外。那么这只狗究竟为什么要如此执着呢？难道里面的人就是它的主人吗？可面对毛孩子的苦苦哀求，他们又为什么不给予回应呢？也许是狗狗的坚持打动了房子里的人，大门终于被打开了。毛孩子迫不及待地冲了进去，激动地在院里奔跑撒欢，似乎对这里的一切都很熟悉。院子里还拴着另一只大黄狗，跑累了的白狗居然肆无忌惮跑过去吃起它的狗粮。好在大黄脾气很温顺，即使觉得很委屈，也没有和白狗计较。看白狗一副饿死鬼投胎的样子，大叔又连忙给他端来一碗狗粮，只是几分钟就被白狗炫个精光，甚至连碗都给洗干净了。当房主夫妇提起这只狗狗时，却满脸无奈。原来这只大白狗并不是他们养的。一次偶然的机会，大叔遇见了这个在外流浪的毛孩子，出于好心给了他一些吃的。让大叔万万没想到的是，自那以后，白狗似乎就赖上了自己，每天都会来到他们家门前守着，甚至还一直试图钻到院子里。大叔也曾想收留这只可怜的毛孩子，但却遭到了大姐的反对，因为他们家里还养了很多其他狗，并且全都是小型犬。他担心这只大狗会欺负小狗们。每当大叔把大白放进院子时，大姐就会手忙脚乱地把小狗们全都抱进屋内。然而进屋的纱门根本拦不住大白，他简直就是一个拆家专业户，用鼻子和脸就强行破开纱网闯进屋内。即便大白并无恶意，只是想和同类们一起玩耍，但他热情的行为经常把小狗们吓得四处逃窜。最终调皮的他被大姐强行赶出了家门。被关在外面的大白又开始嘤嘤嘤的哀求，使出全身力气拼了命的想往里钻。然而没有大姐的允许，他所有的努力都是白费。最后，毛孩子折腾到全身无力，瘫软在门边，大口喘着粗气，但小眼睛一直往房子里瞟。只要有人经过院子，他就会激动的大声吠叫，请求里面的人开门放他进去。就这样，整整一天，狗狗都在门外等待中度过。即使到了深夜，他也没有离开。大叔实在不忍心看到这一幕，于是偷偷打开门，把狗狗放了进来，让他在走廊里暂时休息一晚。这也并不是大叔第一次偷偷给狗狗开门了。他们之所以不收留狗狗，其实还有一个最主要的原因，因为毛孩子的脖子上有一个项圈，虽然看起来有些破旧，但这至少证明它应该是有主人的。没有宠主的同意，他们也不敢强行收留狗狗。大叔也多次试图跟踪过狗狗，但每次都会跟丢。为了查清狗主人的消息，大家在这只狗的脖子上安装了一个摄像机，并将它放到了大街上。一开始，小家伙漫无目的的在马路上乱逛，不久后来到一户人家门前，随后大摇大摆走了进去
。不出意料，再一次被房主扫地出门。后来，狗狗又盯上了公路上的行人，屁颠屁颠跟在人们的身后。可即便他并无恶意，人们还是被他吓得落荒而逃。但大多数的时候，他遭受到的都是来自陌生人的驱赶和谩骂。小家伙明明什么也没有做，却不知道为什么所有人都讨厌他。每一次的希望都化为浓浓的失望。这样的游荡，他已经持续了不知道多少天了，可却始终没有一个人愿意向他伸出友善的手。饿着肚子的他，灰溜溜的再一次来到大叔家门口，看着摄像机捕捉到的画面，大姐很心疼可怜的狗狗。他没想到毛孩子的生活比想象中的还要艰难，这时也能理解为什么他如此渴望能有一个家了。或许他曾经也有一个温暖的家，却不知道什么原因又过上了流浪的生活。游荡了的日子，狗狗遇到了很多形形色色的人，唯独只有好心的大叔让他感受到了久违的善意，因此狗狗才会死皮赖脸缠着他们。毛孩子大概是担心自己再也遇不到这么好的人了吧？大叔认为狗狗的主人应该不会再出现了，不然也不会让这只狗狗流浪这么久还不来找他。在征求了妻子的同意后，大叔决定正式收留这个可怜的毛孩子。毛孩子终于如愿以偿，有了个温暖的家。懂事乖巧的他，很快就和家里的原住民成为了好朋友。不仅有了爱他的主人，还有了一群朝夕相伴的好朋友。相信狗狗今后再也不会感到孤独了。万物皆有灵性，愿全天下每一个流浪的毛孩子都会被温柔以待。最后，让我们给善良的大叔点个大大的赞吧！如果你支持视频里好心人的做法，请在评论区打出“好人一生平安”。我们下期再见。